Hola, buenos días. Os voy a presentar los trenes en España y me llamo Jesús Gonzalo. Bueno, eh, lo primero que vamos a explicar es la historia del tren desde que empezó todo hasta, y hasta ahora. Las comunicaciones en España, los nuevos y rápidos trenes y demás. La historia del tren pues empezó en 1825 en el Reino Unido y se inventó esa máquina, que fue la Rocket y eh, hasta nuestros tiempos el AVE, en 2013. Bueno, aquí vemos el funcionamiento de la máquina de vapor que funciona. Eh, hay una carga de agua y eh, se enciende eh, fuego o carbón y eh, la presión de los, eh, del agua y el vapor eh, eleva un pistón y deja pasar el vapor. Entra en el, en el condensador y después eh, cuando está aquí arriba entra el, la presión del vapor por aquí y vuelve a bajar el pistón, lo que hace que esto eh, forme un, un movimiento uniforme que hace que ruede eh, las cosas. Bueno, su funcionamiento en animado, pues como ya se explicaba antes, el, el vapor entra por aquí y el pistón se mueve hacia acá. Y entonces, cuando llega aquí, al tope, entra el vapor por aquí y vuelve a empujar el, el pistón hacia el donde comienza. Bueno, eh, lo, la industria ferroviaria empezó porque la revolución industrial que empezó en el Reino Unido eh, se fue expandiendo y se extendió por toda Europa. España fue una de las más tarde integradas. Aquí vemos cómo evolucionó desde la Roque hasta nuevas máquinas de vapor. Bueno, como os he dicho antes, empezó el Reino Unido, que fue una de las de donde empezó la revolución industrial, se extendió en, el, en, el, en Europa y aquí en España, como os he dicho antes, pues fue una de las más tardes en integrar en el siglo XIX. Bueno, eh, los dos problemas que tuvo España en el siglo XIX bueno, la estructura radial, porque las comunicaciones solo iban en, en radios, como la rueda de una bici, y llegaban hasta Francia, que fue ahí donde exportaban las, demás, las, las cosas que tenían. Eh, luego, otro problema fue el ancho de día. España eh, eh, hizo un ancho de día mayor para que los trenes eh, de Francia no pudieran entrar en España. Y actualmente esto está hecho por Adif, es un mapa de Adif, que es la administradora de infraestructuras ferroviarias, pues desde las líneas AVE, del AVE y todas las demás, hasta las vías convencionales. Eh, Salamanca, como ya sabréis, en 2012 ya tenían planteados que hicieran una línea de alta velocidad, pero él se, eh, se paró porque no, el gobierno no. Y tras varias reuniones, pues se, se decidió que en 2015 se hiciera la red del AVE que uniría Zamora con Salamanca. Eh, el cambio de trenes eh, de, Salamanca, de la línea Salamanca-Valladolid pues es porque debido a estábamos antes con estos trenes y 
hace tres años cambiaron a estos más modernos y preguntaréis qué, qué, qué es el TRD. Significa Tren Regional a Diesel. Y estos trenes eh, circulan mediante, eh, mediante vías no electrificadas y eh, eh, circulan entre 100 y 300 kilómetros. Luego ya entrarían media distancia. Bueno, eh, el Albia es uno de los trenes que ya sabéis que descarriló en Santiago y eh, es un, un tren híbrido. Que, ¿Sabéis lo que es híbrido? No. Híbrido significa que puede circular tanto por vías electrificadas como por diésel. Aquí tiene este vagón de aquí, el, el, el del principio, pues es el que, genera, el que tiene dos generadores que generan toda la energía para impulsar el tren. Y aquí pues, es donde tiene el diésel y, y lo demás. Eh, sus frenos eh, son muy fuertes, son, tiene los dinámicos que frenan entre 12 km por hora al segundo y bueno su interior pues consta de enchufes y demás porque los viajes se hacen muy largos y tiene que tener unas comodidades explícitas y no se oye nada porque como ya sabéis si no el ruido es muy vuelve loco. Bueno, el AVE tiene lo mismo, no es un tren híbrido, solo circula por, por vías electrificadas, eh, sus frenos son un poco peores, son de 10 km por hora al segundo, se reduce, y pues tiene las mismas comodidades que el AVE. Y el Agan ya es uno entre media y larga distancia, que también es igual que los demás, pero siguen siendo peores calidades. Va bajando, pero también su comunidad es también muy buena porque hace viajes de muchos kilómetros y también tiene enchufes y demás. ¿Alguna pregunta? Lo de las vías electrificadas es lo que tienen los carros encima, ¿no? O abajo. ¿no? La catenaria. ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta más? ¿Cuánto bueno. costaría sacarse el carnet de.? Pues mira, eh, depende de. Hay categorías. La primera es eh, mercancías, que vale 20.000 euros aproximadamente. Eh, si suspendes eh, el curso, solo te devuelven 9.500 euros. Solo. Eh, si estás trabajando con un tren de mercancías, eh, más o menos al mes te dan entre 2.500 y 3.500 según las mercancías que lleves. Luego están eh, los, los de pasajeros, que esos ya valen entre 40.000 30.000 y 40.000 que luego eh, te devuelven también solo la mitad y cobras en, al mes entre 5.500 y 6.500 y luego ya alta velocidad pues entre bueno el carnet vale 100.000 euros claro que eh, con eso tienes que ir haciendo la escala y el precio al mes serían entre 10.000 y 15.000 euros. Depende del trayecto que lleves. Cada, en la alta velocidad, cada maquinista tiene que saberse su trayecto de memoria. Y tiene, tiene todas las velocidades memorizadas. Si en un tramo no lo conoces, estás directamente fuera. Porque te tienes que saber todo. Las curvas y cada montaña y todo. 
te va un copiloto contigo y te va, va dirigiéndote y demás. ¿Pero siempre va a haber un copiloto contigo aunque no, no sea el presidente? No. Va en, eh, Solo es uno. Pues entre un año, año y medio, dos, eh, pues estarán contigo. Llevas un copiloto, él te va diciendo más o menos lo que tienes que hacer. Pero una vez que ya han pasado los dos años, pues si te lo sabes bien, bien, ya tienes que ir solo y conocerte cada montaña, cada vía, cada semáforo, cada curva y cada recta. Si no, no trabajas. Bueno. Nada. Bueno, oye, eh, ya dura mucho la grabación. Si hay alguna pregunta más, eh, ha sido muy interesante y bueno, pues nos da ganas de ir a hacer un viaje en tren a todos.